，你你好，我我是刚才那个呃应聘保姆的，你还没给我你们家地址呢。喂，喂。万块钱一个月的工资就这么到手了。<笑>进来吧。门没锁，等什么呢？快进来！我叫江天蓝，是您打电话找保姆吗？以后每天下午四点准时出现，煮饭、洗衣、打扫房间，这个屋子里的活你都要干。这这些活都没问题，可是我每天下午要去接我女儿，我能早上来吗？我早上一早来，把这些活我都能给你干了。上午我要上班。
。您这身体，您还是上班啊？我身残志不残。那每个月的月薪是是一万吧？当然是，你能不能拿得到，就看你的本事了。在我家里，要越发市政。如若能不把，不许迟到。你今天迟到三分钟，从下次开始算，每迟到一分钟，罚款一百。如若 number two 来我这里，不许接打任何电话。那我有重要电话呢。在我家，不要质疑我的话。在这里，你就是空气，我让你干什么，你就干什么。懂了，老板。不要叫我老板，叫我东家。东家，来，试一遍。东家。声太小，再来一遍。来，叫我。东家。哥，把你的学位证，还有身份证拿来。建设性的，三十五岁，没看出来啊？还外语专业呢，现在这个学位证太不值钱了吧？我读书的时候全班第三，跟那些仗着家里有钱混毕业证的不一样。所以，你只能在我这种有钱人家里当保姆。明天开始上班？不是今天啊？当然不是。我今天只有十五分钟的时间，除非你能在十五分钟之内把这个屋里里里外外全部给我打扫干净，要不然的话，只有从明天开始上班。看什么看？听明白了吗？坐轮椅装轿子，有病呗！他是谁呀、啊？适应不了我的脾气，让他滚蛋吗？不是，你知不知道我有多缺钱呀、啊？你就把我给炒了，谁家没点事儿啊？有没有点人情味儿啊？喂，不是你再找一个人不就完了吗？这还要我交吗？好，我知道了，你赶紧找人啊！啊啊啊！大哥大姐，你给我站住！站不住，赶火车去！赶火车，我赶你妹！撞的我在撞的你，你跟我要钱。我不管谁撞的你，现在是你撞了我，你把我的钱撞到江里去了，你就得赔钱。你看什么看？猜那个人是你的同伙吗？还演，还装无辜。你一个人拿着假币站在江边，跟那个人合伙骗钱，专找我这种心慈面善、长得斯文有钱的人下手。他撞了我，我再撞你，你把钱那么往江里一撒，他跑了以后，你跑到我面前装可怜，再让我赔真钱，是不是？你胡说八道什么呀？根本就不认识那个人。
那么宽的路，他为什么不跑外面，非得撞我呢？我怎么知道啊？这样都能赚钱了，戏太差了。大姐，如果我是你的话，我把你手里的假钱全往江里撒，那我得赔你多少真钱呢？啊？哎，你别在这耍无赖啊！你以为我好欺负是吧？我好欺负吗？我没耐心陪你玩了，你再拿着假钱在我面前晃悠，我拉你去派出所。你最好现在就拉我去派出所，你当着警察的面看看，这是假钱吗？这是假钱吗？你别玩去！哎，神经病！你可别跑，你站着。一千，两千，三千，还是两千吧。啊要不去医院看看？医院去不了，我这还着急上班呢。我迟到会被开除的呀。不是，你这腿，我这腿啊，就算我倒霉了，你给我个两千块钱，这腿啊，以后是瘸了还是断了，和你都没关系了。拿了钱下了班，我就自己去医院了。看，这车撞的。啊，对啊，就刚才那一下，在这，不，在这。啊，这个这个地方，啊，自己拍的吧？啊，疼吗？疼啊，哥，你别乱碰啊！碰瓷儿碰到我身上来了，起来。哎，我说你这个人怎么说话呢？你开车撞人，你还有理了是吧？告诉你，赔钱，不赔钱，你今天哪也别想去。耍无赖是吧？我告诉你，你亲爹碰见耍无赖的好。给你两个选择，要不去医院，要不派出所，你自己选。别走，别走，别走，别走，别走，你别走。我选择好，我选赔钱。要赔钱啊？对，行，来，走，去医院检查一下，来。哎，不能去医院，不能去医院。你有事，你得检查完我才能给你钱。我没时间，我得上班。你没时间，闹了，钱就完了，钱就完了。站住！去派出所，我跟你们一块儿去。大哥，啊，把这人拉到派出所去，我给你做证人。大姐，你谁呀？你谁呀？不是你，凭什么作证啊？我亲眼看见你开车撞人了。哟。你哪只眼睛看见我撞他了？我两只眼睛都看见了。看见了，大哥你别怕，这人我见过。上次把我钱扔江里去了，还抵赖说我骗他的钱。怎么着，我们这又是见面了哈？啊！别动手！别动手！别动手！有话好说。原来是你呀！师傅怎么了？你现在吓不着我了，换搭档了，新团伙，上次骗钱没骗成，换招了。什么团伙不团伙的，少在这血口喷人啊！你现在开车撞人了，我看见了，你要么赔钱，要么去派出所。大哥，你想怎么着？刚才你真看见了？看见了。兄弟，我这可有证据，一千块钱，一千块钱怎么样？不行。你太便宜他了，那你想要多少啊？这种人，你不给他点颜色看看，他就不知道这个世界上有公理。好词儿，大哥，嗯，报警，告他，报警，报警就算了。我告诉你，他开车撞人，他还打人，起码得在里面关个十天半个月的。
报警。五百怎么样？你怎么又变五百了？五百你这腿照个 CD 片子都不够。我我这个腿上五百够了,够了，我知道真够了。我告诉你啊，哎、妹子妹子，哎，你别担心，警察来了，他们有人证有物证，他有什么呀？他就一嘴皮子呢，耍赖。我帮你打，双号来着。戏不错，有进步啊。双号说的不赖。哎，别停啊，打呀，啊。我帮你打好不好啊？看警察来了之后是抓我的还是抓你的？幺幺零是吧？不，我打。哎呦，大哥大哥大哥，不能报警，别报警，别报警，你别报。你看我，我跟他说，哎呀，妹子，你别闹了。哎呀，和气生财不就是赔点钱的事吗？哎呀，这不是钱的事儿，这也不是你一个人的事儿。这个人呀，他爹妈从小没好好教过他，咱们来帮着教育他。你不就最爱捏软柿子吗？看我是女人。看大哥憨厚人，你就欺负人是不是？我告诉你啊，你今儿算是碰见不要命的了。要么你给钱，要么咱派出所见。我说，哎哎哎，楼上的快快快下来下来下来看我了！别动了，别动了！大哥大哥大哥，大哥你别报警，再打你还不行，不行了！不要这样钱吗？我给不就完了吗？来，拿拿拿拿着拿着。别瞪我你！你给钱就完了，咱俩的事儿啊，你还欠我一道歉呢。玩去！什么？回来！你你干嘛？哎哎哎哎！回来！钱给了，钱给了，给了拿着。哥，懂规矩。嗯。嫌少，再加一张，这一张算哥今天的学费。你比哥有才啊，高。生磨硬拉就能把钱搞到手，确实够。什么意思啊？哎呀，别演戏啦，把冤大头都走了呀！高山流水，后会有期，再见。是啊。是。是。是。啊。是。是。是。是。是。是。是。是。是。是。是。是。是。是。是。是。是。是。是。是。是。是。是。是。是。是。
现在，那你妈她？放心，我妈在加班呢。哦，玩是吧？对对对，玩叔叔最在行，进来。做了没？做完了，在书包里呢。你去检查吧。真乖。妈妈也挺好的，爸爸就放心啦
，你有什么好担心的？当然担心啦，怕你像青姐姐那样，刚干两天，就又没工作了。宝丽，对不起啊，妈妈又让你担心了。不过妈妈保证，这次不会了。嗯，那就行了。去洗澡了，但是你要帮我把这幅画画完，画得像这样一样。蒋丽兰，现在连茉莉都担心你，怎么办？怎么告诉她她妈妈在上了一天班，就吵了老板刘玉？面子也不会让茉莉快乐，快乐茉莉的夏令营，我再忍一次，忍一会还是忍不了啊！你怎么那么没用啊？怎么就这么笨呢？哎呦喂！干嘛呢？在我家门口。昨儿受气了，这是想对我打击报复是吗？准备的很充分，连工具都带上了。阿姐，知道这是什么地儿吗？这是高档住宅区，有摄像头的，一个，两个，三个。实数啊！我韩向东，要是有个三长两短，你今天肯定得逮。有话说话，有屁快放，没事滚蛋。你干嘛？知不知道你笑起来特别特别的傻？你要是没做好被我折磨的准备，就赶紧滚蛋啊！别在这挨罪。张天兰，谁让你进来的？啊，我干活去了。谁让你干活的呀，张天兰？行了，别干活了，有话跟你说。你说你的话，我干我的活，我听得见。你是要接着上班是吧？我发现你这个人想钱想疯了吧？你知不知道已经被辞退了？啊？赶紧走！我不走！你走不走？
你看看我后脑勺，你摸摸我的后脑勺啊，肿这么大一块，肿这么大一块，这叫颅内出血，你明不明白啊？我不找人把你抓起来，我就不错了，还赔你钱，你是一些耍我的，咱俩就算扯平了，行吗？凭什么扯平啊？啊！这是我家，我说了算。你赶紧走。我不走，我又没错。不相信我治不了你。这这这大夫好久没磨了哈。口头劳动协议再加一条，以后只能我辞退你，你没有辞职的权利。你要是再不走，我就当你答应了。是不是答应了呀？说，答应了。答应就答应了，你，你扔什么刀啊你？呃。我告诉你，在哥们这干活没那么容易。干活啊，那个我饿了，赶紧做饭。你要是把我饿死了，你一分钱拿不到。在这儿，我要回家。那怎么行？你要自己回家会被奶奶发现的。小白，快啊！你等妈妈一下班，咱们就去接你，好不好？妈，你别上班了，回来接我吧。妈妈不上班怎么挣钱呀？不挣钱，茉莉怎么去夏令营呀？对不对？上就去接你，好不好？妈妈，拜拜。再见。打完了。塞驴毛了，我让你赶紧走人。还有，以后你不安排好你女儿，不要来我这上。说要预付工资吗？你不是说不能预付吗？拿了钱赶紧走人。一万块钱，就这么甩出来，有钱就是好。哎呀，死要面子活受罪。
。而我现在，通话记录里除了我妈就是你。咱俩没离婚的时候，你也没这么勤着给我打电话呀。我没事才懒得找你呢。行行，那说事儿。不是就那五千块钱的事儿吗？你别跟我提那五千块钱。茉莉怎么了？茉莉怎么怎么？茉莉挺好的，怎么了？她给我打电话说她想回家。我走的时候还好好的，你怎么带孩子的？我怎么带了？我走的时候她也好好的呀。怎么了？你走的时候，刘展鹏你在哪儿呢？你没在家陪茉莉啊？我什么时候陪茉？你管我在哪儿呢？我才懒得管你在哪儿呢！我告诉你，我去接她去。你不能去啊！我妈在家陪着她呢。你妈在家，阎王爷在你们家都得去。哎，江天兰，你，喂，妈妈来了，回来了。爸爸给我买新衣服了。呀，你爸爸真好。那必须的呀，我闺女儿我不疼谁疼啊？来，宝贝儿，把手伸出来。拿好了啊，五千块，去夏令营用的。想吃什么吃什么，想买什么买什么，跟老师说啊！以后学校组织了夏令营，咱都参加，别说三亚了啊！什么马来西亚、西伯利亚、埃塞俄比亚，世界上只要带亚的地方，咱都去啊！茉莉，把钱还给你爸，跟他说，以后你想吃什么穿什么用什么，妈这有钱。用不着他费心，妈妈没骗你吧？钱早就准备好了，明天就给老师送过去。记住了，以后有什么事只要有妈在，咱用不着求别人。谁谁谁谁谁是别人？把这钱还给你爸。爸，别数了，给。宝贝儿，来拿着。把这身最漂亮的换上，给你妈妈看看啊！来，那个，呃，穿好了再出来。好。香。江天兰，你是不是每天不给我找点别扭？你自己特别扭啊！啊？哪来的钱啊？别告诉我这是你借的钱啊！你管我哪来的钱呢？哎呀，这么酸呢？原来我有钱，你那么难受呢？行，你真行，真能挣。你还有事儿吗？我可没准备留你吃饭啊！哎，你是要赶我走是吧？我告诉你，这房子可是这房子跟你有关系吗？拿着你的钱走人。顺道告诉小舅，我有钱了，让他来收房租。你以为我是？爸爸，先加脚，响了。嗯，我现在就给你换去。还不错啊，在奶奶家过周末，功课还没落下。妈妈表扬。妈妈，你刚才为什么不要爸爸的钱呀？如果妈妈要爸爸的钱，会不会看不起妈妈？不会，爸爸的钱嘛，不要白不要。可妈妈会自己看不起自己。如果妈妈连茉莉都养不起。那我就是这个世界上最没用的人了。那倒不会，我觉得妈妈是世界上最厉害的妈妈。你看嘛，你一下子赚这么多钱，多少钱？所以呀，你一定要相信妈妈。钱的事情呢，不是小孩子需要想的，你只需要把这个功课做好就行了，知道吗？知道了。可是。
我以后还能让爸爸给我买新衣服吗？当然可以呀、啊，特别可以，喜欢什么让他买什么，谁让他是你爸呢？嗯，<笑>给你看看啊，翠鸟在飞，这是鸟字吗？少了一点儿，这是乌鸦的乌字儿，记住了。电话响，你怎么这么不知道心疼东西啊？这么贵的手机你往水里放？放进去，放你钱买的，放进去。花谁钱买的呀？不能这么糟这东西啊！太有钱了，这是您是？你管呢？谁让你来了？向东，我一直在给你打电话。你这，向东，你别生气。我知道这个月我又晚了。我前几天一直在国外。嗯，你知道国外转账是很慢的啊。我又知道你喜欢用现金，所以我一回来就把钱都带来了。看什么看、啊？干活去！我今天来呀、啊，第一是来给你送钱的，第二呢，我就在想，我们两个人能不能好好说会话呀？一身杀虫机吧，离我远点。向东，你最近工作是不是特别的累啊？啊，要注意身体，别一天到晚的玩这些东西啊，当心眼睛。天气也热了，要多吃点水果和蔬菜。对了，我在郊区有个菜场，你想吃什么，让他们送来好了啊。什么关系？这是。东东，刚刚那个女人，她是谁啊？跟你是什么关系啊？出去。哦，我我不问了，不问了。你有完没完？你有什么资格管我？就因为每个月给我这些臭钱吗？不是不是，我没有这个意思。你要是不愿意给的话，你可以不给，我不稀罕。哎呀，我愿意给的，我心甘情愿。你要多少，我都愿意给的。钱你送到了，你走。东东，出去。东东，我今天来是想。燕儿，你非让我动手推你出去是吗？哎呀，好好好，我走，我走好了，你不要再生气了啊。我过两天再来看你啊！给我出去！就是小白脸。再给您续杯水吧。不用了，谢谢。搁这儿吧。
那你坐吧，坐吧。你坐到沙发上去吧，都一样。你在这儿做保姆多久了？一个多月，这么久了。在你之前，他已经有过不下二十个保姆了，可是没有一个人能坚持到一个星期的。嗯，我比别人缺钱呗。要不这样的主，谁伺候得了啊？不好意思啊，没别的意思，没事的，我明白。向东这个人吧，嗯，本性还是不错的，有的时候是有点难相处，还是希望你以后多多照顾他，多担待点啊。您别那么客气。嗯。快收拾人份，呼呼大吉！快收拾人份，呼呼大吉！呼呼。老这样，向东，你怎么来了？我我大闭嘴！我大老远的出去！你干嘛呀？你等半天了。清楚啊，这是我家，什么时候轮到你说话了？我还就管了，人家供你吃，供你喝，供你住这么大的房子，还花那么多钱给你买这个破玩具。就算你们没有真感情，你能不能有点职业道德？你看你现在这样，你就就就就臭臭流氓你！你说谁呢？谁呢你？就说你，陆红，你别说谎，我帮你教育他。向天蓝，你给我听清楚了。我吃的、用的、穿的、住的，每一分钱都是我自己赚出来的。我就是不要脸了你！你不就是个医生吗？医生怎么了？就算你是个专家，我就是专家。就算你是个教授，你买得起这么大的房子，开得起这么豪的车吗？要不是人家养着你，你能一个月花一万块钱请我这样的保姆来伺候你吗？你管得着吗？被人大呼小叫！我愿意，我看不惯。他都没说话，你说什么话？我骂他是给他面子，你少多管闲事啊！他不让你这面子，你管得着吗？你别拿手指我，我指你怎么了？我我保姆，我跟你说，你说什么？你说什么？生日了，我知道你不想见我，所以今天来，我我特意把这个礼物提前给你带来了。如果可以的话，每天能陪妈吃个饭吗？说吧，坐。什么呀？拿回去好好看看。从头到脚说营养，食品营养与健康，给我的。废话，这么简单的书难道是给我的？千万别误会，我不是想培养你，我只是觉得你在营养搭配上有那么一点点小天赋。
这两本书拿回去好好看看，以后给我做饭的时候，你的营养搭配也许会均衡一点。不需要。哎，你干什么？你都说不需要了，还留着干什么？神经病啊！中午吃什么？大卤面。吃。为什么？别以为楚老师说我喜欢吃大卤面，你就给我做大卤面。别讲偷懒啊！中午四菜一汤，你觉得不许少。没有，爱吃不吃。什么态度？妈，我上趟厕所，小猫叔叔，我回来再收拾你。哎呦，这小子真行，连好几个球都接不住。你是接不着吗？你是心里有事儿吧？刚才看你接电话挺着急的，是不是有什么事儿？没事儿。有什么事儿你就直说，我不希望因为我和小雨让你过得很累。确实有点事儿。刚才是江天兰的电话，说学校临时通知，茉莉那夏令营提前结束了。那行李多，想让我去接一下。那你就去接呀。孩子挺长时间没看见你了，肯定特别想你。你不是跟我说茉莉走之前还跟你生气呢吗？闹别扭。如果你再不去接的话，他肯定心里特别难受。让你几点去啊？四点半。呀，这都快四点一刻了，你赶紧去吧。我我是想陪小雨打完球再说嘛。小雨这儿有我呢，我陪她累一会儿不就行了吗？你赶紧走吧。哎呀，你真是善解人意。行，那我先去啊。呃，那这么着，那个你跟小雨说一声，好吧？来，慢点儿。几个意思？给你的书钱，照着书上原价六折给你的。啊？啊？什么？你那书本来就是旧的，还是你认识的，原价六折很不错了，外边盗版还五折呢。嗯。你竟然敢拿我的书跟盗版的书相比？我发现你这个女人脑子越来越有病了。要不要我带你去医院看看 CT 啊？你不用转着弯的骂我。我这女人就这样，我不用别人可怜我，我也不打肿脸充胖子。一句话，卖不卖？卖，我卖。啊，对了，我一会儿请个假啊。不行。我饭做好了。不行。你在微波炉热一下就行了。不行。不行也得行，大不了扣我钱。我走了。是不是茉莉今天回来啊？茉莉想吃啥？跟小爸说，小爸给你买啊。茉莉，怎么了？宇哥，男人用拳头解决问题。我刚刚努力，他才分手。我那还不是因为你吗？平时我是特别 gentleman 的。茉莉，真棒，真给小爸长脸啊！走，爸给你庆祝去。啊，展鹏，你要不要去看一看？展鹏，你要不要去看看？啊，等我一下。哎，不用了，我带小雨回去了，你快去看看吧。一定等我。
别，爸爸送你回，你下车。你哎，哎，过来，夹爸爸手了，快！哎，爸爸，你配吗？我跟我女儿说话关你屁事儿。她是你女儿，现在全校都知道我是茉莉的爸爸，你算哪根葱啊？呸！你有什么资格让茉莉管你叫爸？就凭我给茉莉开家长会，而你一次没有开过。你给我下来！你给我下来！你给我下来！哥们儿，今天我替你给你女儿开家长会，就凭这一点，你觉得你有资格给她当爸爸吗你到底想怎么样？我又干什么呀？你说你怎么了？你如果想改嫁，随你去。你爱嫁给谁嫁给谁，但我告诉你，茉莉这辈子只能姓刘。你又在这抽什么风呢？我改什么嫁呀？你如果敢做初一，我就敢做十五。你要是让茉莉管第二个人叫爹，我就是倾家荡产也把茉莉的抚养权要回来。上瘾的，我决定了，从今天起，我就是你小爸。以后要是谁欺负你了，你就跟我说，我绝对收拾他们，包括你妈在内。在哪儿？超市啊。茉莉，我已经顺道接回来了。怎么，我不能接啊？少废话，赶紧买完东西回来啊。想饿死我脸！就这样。家长会的事儿别告诉我妈。停车场的事儿也不能告诉你妈。但是你这副表情，就算咱俩不说，你妈也能看得出来呀、啊。笑一笑，嗯，笑得大一点。坐坐坐坐坐坐坐，哎，左边右边，停停。
数三下，就睁开眼睛哦。谁让他给我买这些？我不需要，让他给我退了。我需要。韩向东，你又想干嘛？接茉莉放学了。你经过我同意了吗？我经过茉莉同意了，我可不是那种违背小孩子心意的人。我说你买这些东西，你经过谁同意了？需要经过谁啊？经过你吗？没这必要吧？你别太过分了。我怎么过分了？随随便便插手别人家的事情。你真的以为你有钱了不起啊，赵天兰，你什么意思？你什么意思？我们买东西是哄你开心，你什么态度？不用我找你哄我开心。你有良心吗？你良心给我吃了你！妈，你别责怪小爸爸，不是我让他买的。这些东西你穿上以后肯定会特别好看。我用不着。怎么用不着？你没看见杜阿姨每天都穿的那么漂亮？戴着耳环，还戴着金手镯，奶奶和爸爸都夸她好看呢。你去烫头发，化化妆，那穿上这些肯定比她好看一百倍。你干嘛拿我跟她比啊？我为什么要跟她比啊？你觉得她好看，你喜欢她，你跟她过去啊，跟你爸过去啊，你跟着我干什么？你闹够了没有？没有。江天兰，你今天是不是太过分了？过分的是你。我过分？别擦了，站那儿。你不知道今天茉莉在买东西的时候有多么的开心，因为她觉得你是世界上最漂亮的妈妈，所以她想买最好看的东西给你。他希望你跟刘展鹏复婚。我已经跟你说过，我跟刘展鹏不可能。茉莉是小孩子，她不懂，你不懂吗？就因为你生不了孩子吗？江天兰，我非常仔细的看过你的病历，甚至我千方百计的找到你的主治医师。你知不知道，你的不孕症其实是最好治的？你跟刘展鹏为了这个吵。在这八年里，你们就没有想过再去医院看看，就没有想过为茉莉再努努力吗？江天兰，如果我有把握治好你的病，你能不能跟刘展鹏复婚你今天所有不正常的行为，都是因为那个姓杜的女人吧？你的前老公的现任女友来找你，然后你就犯各种神经病，这算什么？吃醋吗
，江天蓝，我就是搞不懂你、啊。你离婚不就是想跟刘展鹏断绝关系吗？那他找了新的女朋友，你为什么生气、啊？这不是吃醋是什么？他爱找谁找谁，跟我有什么关系啊？他就不能这么对我女儿？你生气是因为茉莉吗？刘展鹏以前不是这样吗？他是因为认识这个姓杜的女人才变成这样的吗？你骗谁呢？你骗你自己呢？你是心里放不下刘展鹏、啊。虽然在形式上你们已经离婚了，但是在心里，你还是不承认。当然也有客观原因在里面。你们住得很近，抬头不见低头见。虽然你们一见面就会争吵，但是你心里面依然希望刘展鹏。像以前那么在乎，还像以前能不能闭嘴？不能。我知道，今天杜敏秋来找你，又伤害你的自尊心了吧？他让你觉得，你现在要工作没工作，要青春没青春，人老珠黄还带着孩子，你的前老公呢？风采依旧，魅力依然。更气人的是，他的现任女友还打上门来，干什么呀？挑衅啊，示威啊。但是江天满，不管你在杜敏秋那里有多么不痛快，你也不应该把脾气和委屈撒在茉莉身上。茉莉是真心为你好，真心在乎你，而你呢？换做你是茉莉。你不难受吗谢谢茉莉。青春靓丽呀、啊，十分的高跟鞋都敢往外穿了，就这路况不怕崴脚？你管得着吗？也是。哎呦，小宝贝儿哦！哎呦妈！妈，我们走。嗯，等等等等
，高端大气上档次啊！都喷上 Six God 了，带上赏脸聊两句吧。说，我等你就是想跟你说，今天杜敏秋他能不一开口就说你的新欢吗？咱俩是没得可聊了是吗？麻烦你转告他，以后有事儿没事儿都别来找我，我跟他没什么好聊的。这后妈还没当上呢。操心起我女儿来了，还是让她先管好她自己的儿子吧。我理解你的心情，啊，其实今天的事儿不怪她，都怪我，我跟你承认错误。你怎么变成这样了？真通情达理。你这错了认，认了错，再错了认，再认了错，跟复读机似的。我跟杜敏秋已经商量好了，以后但凡是跟茉莉有关的事儿，我们一定先跟他商量，遵从他的意见。你这次可以不信任我，但至少应该信一次杜敏秋吧？能不再提他吗？我信任他，为什么呀？我跟他什么关系啊？现在咱俩都没关系了，我信得着他吗？咱俩今天也别吵架啊！我真没想跟你吵架，本来我今天心情很好。我也麻烦你们各位，别一个个的跑我这来讲大道理，充当大好人。要真讲理，不一定有人能讲得过我。我本来是一贤妻，身被你练成一怨妇，每天得得得得得得，我很累了。我知道，咱俩离婚了，我和茉莉住在这，咱们抬头不见低头见，谁看见谁心里都膈应。你现在有新欢了，觉得我和茉莉住在这碍你事儿了，对吗？没关系，你直说呀。我明天就可以带着茉莉搬走。我们不爱你的事儿，你别以为我没这个能力。用你的话说，咱们走着瞧。江天兰，天儿挺热的，别干了，来杯冰咖啡。我不渴。让你喝你就喝嘛，你能不能别老盯着我干活，干你自己的事儿去？我跟你说，江天兰，也就是你一点面子都不给我，其他人的话我早就……又没锁门吧？我就是通一个。向东，妈妈也是才知道这件事情。楚老师他别给我提楚老师，你不配。妈妈知道你心里难受，妈是担心你。我没有妈，我妈早死了。好吧。如果这样说能让你心里好受些，妈没关系。妈只是这几天总是睡不好觉，总想着怕你心里承受不了，怕你太难受了，所以妈妈今天就。
，想的无论怎么对我，都不是他的错，我不怪他，只怪我和他爸爸。知道一点儿，向东跟你说的，楚老师跟我说的。你去过敬老院了？他带我去过。我说嘛，坐，姑娘。在向东的心里，我这个妈妈，可能早在他九岁的那一年就死了。你知道我和他爸爸离婚的时候，向东是怎么说的吗？他不吵也不闹，就说了一句话：“从今天开始，我谁也不跟。我没有爸爸，也没有妈。”一个九岁的孩子，他能说出这样的话，都是我和他爸爸做的孽。我们那个时候一门心思，鬼迷了心窍的想赚钱。我们呢，就认为有了钱，就什么都不愁了。可没想到，钱是有了。我不怨他，只怨我和他爸爸当时没有尽到做父母的责任。那个时候，他我们几天不回家，回来就吵翻了天。如果那个时候我们能少吵几句，能多看一眼把自己锁在房间里的向东，许这个孩子不至于像现在这样。说实话，向东能有今天的成绩，靠的全是他自己。我这个当妈的，真的是太惭愧了。所以我每次来，哪怕是他在骂我，我都高兴。我最怕的就是，万一有一天，连骂都不骂我，那我在他的心里。就这个死，阿姨，您别太难过了。其实刚开始我认识他的时候，我也以为他就是一个自私自利、目中无人、仗着自己有俩钱就欺负人的一个富二代。我甚至想过，这得什么样的家庭才能教育出这样的孩子？可是后来，慢慢的接触久了，我才发现，他其实是一个很好的人，只不过有点慢热。不知道你有没有看过，他跟楚老师在一起的时候，那简直就像变了一个人，跟个小孩子似的。他能够因为楚老师的一句表扬，高兴好几天，也会提前一个多月。就给楚老师亲手准备生日礼物。其实我那个时候心里也明白，他是把对您和对他爸爸的爱全都给了楚老师。他之所以心里怨恨你们，其实他是渴望，渴望一个完整的家，渴望自己的父母能够在身边。所以，阿姨，你千万不要放弃，你一定要化解他心中的这种怨。虽然我只是一个保姆，我也不知道我能帮你们什么，但我会尽力的。我也不想看到他带着这种怨一直过下去。那你说，向东？
还能原谅我吗？如果我是你，我就再试试。他已经被抛弃一次了，你不能再抛弃他第二次。别跟我提他。你童年到底受过多大的伤害啊？你要这么对你的父母？我不想说这些。那段日子已经在其中某处了。哎。跟你说个秘密，我自己的秘密。其实我妈，她不是我亲妈。我亲妈在我很小的时候，差不多像茉莉这么大吧，就去世了。我爸娶了现在这个妈。其实我后妈人挺好的，对我也好，从来没跟我说过一句重话，有时候还要看我的脸色过日子。可能那个时候太小吧，怎么都接受不了他，也从来都没有叫过他一声妈。我爸因为这个老打我，他越打我，我就越抵触。从那个时候，我就开始恨我爸，一恨就是三十年。而我妈就夹在我和我爸中间，委委屈屈的过了三十年。其实我到现在我都能记得，我亲妈抱着我，哄我睡着的样子。我那时候就在想。如果我亲妈活着，我就不会受这么大的委屈。我越想，我就越恨我爸。直到前段时间，我们家遇到了一些事情，我才突然发现。我小的时候，他只是方法用错了，但他真的很疼爱我。我妈对我，比对他的亲生闺女好多了。后来我跟我爸道歉了，我希望他们能够原谅我。庆幸我自己没有一直的这么执迷不悟的恨下去，我们这么多年的心结就这么解开了。我相信你知道我跟你说这些的原因，叔叔阿姨在你童年的时候，他们疏忽了你，造成了你心理上的缺憾和阴影，他们也知道错了。他们希望能够求得一个让他们重新弥补改过的一个机会。你为什么不能给他们这个机会呢？他们心里，他们已经死了。你要真的认为他们死了，你就不是现在这个样子。你知道他哭得有多伤心吗？我看着都不忍心。他都这么大年纪了
，你怎么能够忍心呢？当我想喊他一声妈的时候，他在哪儿？韩向东，人这辈子没有不犯错误的，小孩子犯错误，我们能够原谅他。为什么大人犯了错误，你就不能给他一次改过的机会呢？你是一个医生。你治好过很多的病患，给很多的家庭带来过新生命、新希望。你有没有想过给你自己治一治你的心病？你妈一而再、再而三的求你，你都是这种态度。其实你是一个很善良的人，我希望你能够得到幸福，得到快乐。给他们一次机会，也给你自己一次机会。相信我，只要你迈出这一步，你就会感受到亲情带给你的幸福是怎样的美好。你在听我说话吗？杖法，化学，化学，化学分析法吗？有询问法，实物评。一心不能二用，老师没教过你、啊。我这都要考试了，没记住呢，别烦我。有那么难吗？你当我是你啊？现在年纪大了，记性也不好。你也知道你记性不好。那还不认真复习，笨鸟先飞了。来，行行行行，别别干了，别干了。你干嘛呀？跟我来。哎呦，你干嘛呀？哎呦，你干什么呀你啊？从今天开始，你只管复习，你的活我再找个人帮你干。我就是个保姆，你再给我找个保姆，你这不是笑话吗？为什么不行？哥有钱。姐没这命。光拿钱不干活的事儿，我可干不出来。那我干总行了吧？哎呀，你就不用替我操心了，这些事情我能够安排好。江天来，你这个人怎么那么轴啊？名我帮你报的，学费我逼你交的，你要是考试通不过，那我多没面子呀！行了，好好复习，中午饭我来做，等着啊。他来做。新鲜的果汁来喽，喝了再复习。谁让他们进来的？我。出去，想通了。我们来是想和你商量件事儿。不听，出去。向东，我们今天来是想告诉你，我们打算复婚了。出去。向东，这件事情其实我和你爸爸已经商量一年多了，就想找个机会跟你说一下。小的时候，我们没能给你个完整的家，希望现在能够弥补。过去我们没有尽到做父母的责任，你就给我们一次机会。说挺感人啊，钱赚够了，女人玩够了，想换一换口味。演一出父慈子孝的戏码，向东，我知道你心里恨我们，可是过去那些事情，我和你爸爸是无法挽回的。我们保证，以后再也不吵了。
再也不分开了。你们拿什么保证？从头到尾，你们都是为了你们自己，赚钱是为了你们自己，离婚也是为了你们自己。现在后悔了，想弥补心里对我的愧疚，就要复婚。说到底，还是为了你们自己。绝不原谅你们！我今天给你面子了，不红的，我走。叔叔能这么叫你吗？当然可以。我听香东妈妈说起过你，今天也算是见了个面了。你阿姨说的没错，向东对你是和对别的人不太一样。叔叔就求你帮个忙，多帮帮我们，好好照顾向东。这卡里有点钱，你就收下了，就算是见面礼了。叔叔，您这是干什么呀？这钱我坚决不能要。我在向东家是做保姆，每个月有固定工资的，我照顾他也是应该的。你们不用这么客气，叔叔不是和你客气，我们是真的特别的感激你。阿姨知道，你在向东那里没少替我们说话，今天。我和你叔叔能坐在这儿，也都多亏了你。你这颗心不是用钱能买到的。眼下，我和你叔叔能给你的只有钱，别的也没什么了。其实向东心里是在乎你们的，只是他自己也不愿意承认。说实话，当我听到您和叔叔能复婚，我都挺意外的。是啊，开始我们也是一直在商量，下不了决心。毕竟都是这把岁数的人了。你说的对，天蓝，我们已经抛弃过他一次了，不能再有第二次。我们亏欠这个孩子的太多。就算他真的不打算原谅我们，那我们也要告诉他，他不是没有爸爸。没有妈妈，没有家的孩子，只要他愿意，爸爸和妈妈就会在家里等着他。其实我们今天来，也没抱什么希望。向东这样态度对我们，我也料到了。我们让他受了那么多年的苦，现在这样，都是我自找。这么沉的东西，你要是不遇见我，是不是打算一个人拎回来啊
。焦天来，你赶紧学开车吧，东奔西走的，没个车怎么行啊？要不然，以后我天天送你。不用。你看看这个，林正想快递给你，我怕浪费时间，就直接给你送过来了。怎么样？感觉还不错吧？我就知道你一定能行的。谢谢。我爸妈见过你爸妈了。什么时候的事儿？我怎么不知道啊？我现在告诉你啊，你别担心，他们聊得特别好。我跟你说过多少次了，不要去骚扰我的家里人，你听不懂吗？我没有骚扰你的家人，我只是在解决我们的问题。还有，你不要跟我说你跟刘展鹏复婚的事儿。茉莉什么都跟我说了，人家刘展鹏马上就要登记了，你装什么呀？茉莉都觉得我们应该在一起，你还有什么想不通的？韩向东，你别再浪费时间了。不管刘展鹏跟谁结婚，我都不会跟你在一起的。如果我们两个在一起，在所有人看来都是一个笑话。你能别再来找我吗？能别为难我吗？能立马从我面前消失吗？能吗？讲什么道理？你看我的实际行动吗？我会让你知道，跟我在一起，并不是那么可怕，更不是一个笑话。说吧，找我什么事儿？这回江天兰是真要搬走。去哪儿？他真打算不见我了？说你们俩，看得我都着急。你急，我才急呢！我现在恨不得把所有钱全部送人，然后蹲街边上要饭，看到时候江天兰还说不说我们俩有距离。去啊，说到做到，现在就去。你不是说的废话吗？我要是要饭了，谁养活他俩呀？我是爷们儿，江天兰就是再要强，照顾他和茉莉是我的责任。行，你能说出这话来，也算我没看错你。江天兰跟你我就放心了。切，你担心得着吗？你俩已经离婚了，离了婚他也是我孩子他妈，这点永远变不了。而且，他也是除了我妈之外，这个世界上最了解我的人，亲人，懂吗？亲人，所以你一定要对他好一点，否则的话，套用你说的，你要对他不好，我绝对饶不了你。我谢谢你啊！如果江天兰跟我在一起，你们家有一个算一个，挨个把我打一顿，我多高兴。
，动不动就动手，一点不高级。我告诉你啊，这泡妞你可能是我老师，但讨老婆，你一定是我学生。那老师给学生讲讲呗。我这个老师吧，习惯边吃边讲。旁边有家日料，咱们边吃边聊，靠谱当初为什么要来找我，劝我和展鹏在一起啊？因为我不希望你们错失缘分，我希望你们幸福。那你现在和韩向东不是也一样吗？为什么要压抑自己啊？我没有压抑自己，我是觉得我一个人带着茉莉其实真的挺好的，而且现在工作也有了起色，不想因为别的事情分心。你呀、啊，这是逃避。大家都是女人，我知道，想要让你再接受一份新的感情有多难。但是总有一天你要过了这个坎儿。就像当初我前夫刚去世的时候，我就在想，我这一辈子守着和他的回忆过就够了。是展鹏让我明白了，人在任何时候都有追求美好生活的权利。也许不选择韩向东，你一个人带着茉莉仍然可以很好的生活下去。但是错过了一个真心爱你的人，你会后悔的。所以，为了属于你的幸福，尝试着改变自己，给韩向东也给你自己一个机会。泡在这儿挡着呢，你没看见呢。那就出去，对吧？我说江天晴啊，你怎么回事啊？小时候我教你下棋，你不下，现在怎么了？因为我老公喜欢呗，所以我就学学，看着也不难嘛。是因为爸喜欢我才勤学苦练的。嗯，爸，你可得勤练练你的棋了啊。到时候我们家正业该让你军马炮了。哎，吹牛吧！你们两个今天要能赢了我，待会儿吃饭的时候我自罚三杯。会耍赖啊，姐，姐，你快来看看呀，咱们该耍赖了，待会。妈，天来来了，哎，妈，你们这两夫妻啊，不许欺负爸啊！妈，我来帮你们。啊。把那围裙围上，那么漂亮衣服别弄脏了。什么菜呢？这都，就这些。看着天晴和正业现在这样，我就放心了。以后他们俩的事儿啊，我可不管了，操不起这心。您可别这么说，我和天晴哪个您少操心了？这就是当妈的命。说你现在这么忙，总把茉莉一个人扔在家里，那也不合适啊。我不是怕你照顾不好茉莉，你看你我和你爸在家，把茉莉放在这边，你不是也省省心吗？再说了，这一家人住在一起，总比在外边孤孤零零的强吧。您说的也对。其实我觉得我自己挺对不起茉莉的，因为我的自尊心让她受那么多苦。这样吧，等这个月底房子到期了，我就带茉莉搬回来住。不过到时候就这样麻烦您和爸了。哎呀，不麻烦不麻烦，高兴都来不及呢。先别跟爸说。行吗？阿姨
您就帮个忙，签一下吧。你看人那么诚恳，再说你就当帮江天兰一个忙，我都签了。给你吧，谢谢阿姨，谢谢战宝，加油。呃，那我先走了。要说江天蓝吧，还真是命挺好，这么个傻小子，真对他死心塌地呢，还是个高富帅。哟，兰子，你就别在这吃干醋了，你儿子我也不差。哎。你小子这主意是不是你出的？嗯嗯嗯，天蓝呢？啊，天蓝带着茉莉去影楼了。哼，这婚礼的，少了个亲家，多了个亲戚。哎，打开门去啊！哎，你先，我去看。嗯，谁呀？站那儿不动了。爸，妈，你们可要做好心理准备啊！叔叔，阿姨，我请求你们帮帮我。这什么呀？你不会就想靠这个来追我姐吧？你可以笑我幼稚，但是我相信天蓝一定会明白我的。叔叔阿姨，请你们相信我，我韩向东说到做到。妈，爸。你们就别犹豫了，我姐的幸福啊，可都在你们俩手里了啊！我看有这么个姐夫挺好的，带出去倍儿有面儿。你懂什么？韩向东，我问你，假如这次江天兰还是不答应，你打算怎么办？那我就再想招，反正我这辈子非他不娶。漂亮，你也很帅。在屋里等爸爸。要不是因为你，我可能也走不到今天。但我一直挺内疚的。咱俩结婚的时候，你怀着茉莉，连婚纱都没穿上。对不起。知道对不起我就好，好好对他。婚姻是要你们两个人一起呵护的。别骚扰你的爱情，来给生活。其实我觉得我们俩现在的感觉挺好的，我也不再怨恨你，我们也不会再吵架了吧？以后你不光是我女儿的爸爸
，你是我的亲人。你要幸福，你也是。张天兰，我愿意一辈子尊重你、爱护你、关心你。保证人，潘向东。见证人：江建国、沈慧珍、刘展鹏、周兰芝。上面每一个名字，都代表了对我们的一份祝福。他们相信我能让你幸福。你善良、温柔，是个好女。错过你，会让我遗憾一生。蒋天海，请相信我对你的爱，让我们相互依靠，相互支持，幸福的走完这一生。
婚姻不光是你、我、莫莱，还有我们双方的家庭、我们的父母和我们需要背负的责任。两个人一旦踏入婚姻，就会慢慢放大对方的缺点，生活的琐碎会让你渐渐忘掉恋爱的甜蜜，争吵、冷战、漠视，甚至后悔。你会怀疑自己为什么当初会选择你眼前的这个人？这些事情都发生在大多数的婚姻当中。两个人想要走下去，需要经得住考验。